குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ரோச்சஸ் டு லிட்ரேச்சரில் ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச் ஏற்கனவே நாம் மொராலிஸ்டிக் அப்ரோச் சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் என்று ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போது மூணாவது வீடியோ ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச் இன்னும் ரெண்டு வீடியோ இந்த அப்ரோச்சஸில் பாக்கி இருக்குது முதல்ல இந்த ஆர்கிடைப்னா என்ன இதில் ஏற்கனவே நான் நார்த்ரா ஃப்ரைனுடைய ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம் என்று ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் லவ் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஆர்கிடைப் அப்படிங்கிற ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசிசம் அது கொஞ்சம் சீரியஸாக கொஞ்சம் அதிகமாக விரிவாக போட்டிருப்போம் இது அப்படி இல்லை ஆர்கிடைப்பெல்லாம் எப்படி ஒரு லிட்ரேச்சராக அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற தான் முதல்ல ஆர்கிடைப்னா என்ன ஆர்கிடைப் என்பது ஒரு பேட்டன் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு பேட்டன் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் அந்த லைஃப் பேட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சமுதாயத்தினுடைய இலக்கியம் இருக்கும் அந்த லைஃப் பேட்டன் என்பது அந்த சமுதாயத்தினுடைய இப்போ சமுதாயங்கிறது இப்போ தமிழ் சமுதாயம் அல்லது இந்து மத சமுதாயம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த சமுதாயத்தின் பழைய புராணங்கள் இவைகளில் தான் அந்த பேட்டன் இருக்கும் அந்த பேட்டனின் அடிப்படையில் தான் அந்த மக்கள் வாழ்வார்கள் அந்த மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த பேட்டனில் தான் இலக்கியங்கள் எழுப்பப்படும் அதனால் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கும்போது அந்த பேட்டன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு சின்ன குழப்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தமிழ் சமுதாயம் அல்லது இந்து மத சமுதாயம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துங்க இந்த சமுதாயத்திற்குன்னு ஒரு பேட்டன் இருக்குது இப்போ ஒரு பெண்கள் அப்படின்னா பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் கற்புடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பேட்டன் வச்சுருப்பாங்க அந்த பேட்டனை மீறி இருந்துச்சுன்னா அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இலக்கியங்களும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த பேட்டன் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் அந்த பேட்டனை விட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இல்லையும் இலக்கியத்தில் வரும் ஆனால் அவங்க கடைசியில் மிகப்பெரிய துன்பத்திற்கு ஆளாகி கஷ்டப்பட்டுருவாங்க செத்து போயிடுவாங்க ஏதோ ஒன்று அப்படி தான் கொண்டு போவோம் ஆக அந்த பேட்டனை அப்படி வச்சுருவோம் ஸோ இப்படி அந்த பேட்டனை மீறுகின்றவர்கள் கடைசியில் மிகப்பெரிய கஷ்டத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் ஆளாகிடுவாங்க அப்படி ஆகக்கூடாது அந்த பேட்டனுக்கு உட்பட்டு தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டன் இப்போ இதே இது நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ சமுதாயம் அல்லது வெளிநாட்டு மனிதர்கள் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அவங்க பேட்டர்ன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணத்திற்கு நம்முடைய பெண்கள் வந்து பிற ஆண்களுடன் உட்காந்து சாப்பிட்ற உட்காடுறது அவங்களோட பேசுகிறது பழகிறது சாப்பிட்றது இது கூட ஒரு சரியான பழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வேலைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அங்கே கூட பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் தனியாக சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து சாப்பிட்டால் கூட ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் வச்சுருப்பான் அந்த லிமிட்டேஷனை தாண்ட பர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அதை தாண்டினா பக்கத்தில் இருக்கிற கிண்டல் பண்ணிவிடும் ஏய் அது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கு பாடுறா அது ஒரு மாதிரிடா இப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா ஆனால் இதே இது வெளிநாட்டில் நீங்கள் இப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி இருப்பாங்க அது சகஜம் அதை வந்து யாருமே ஈவன் ஹஸ்பண்ட் கூட குறை சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க அதை ஈஸியாக எடுத்துக்குவாங்க இப்போ அவங்க நாட்டினுடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் தான் இருக்கும் இல்லையா இதுதான் பேட்டர்ன் இந்த பேட்டனை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு இலக்கியத்தை நம்ம எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு இப்போது ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு சினிமா போகிறோம் எந்த சினிமா எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த பேட்டனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் சும்மா அவங்கள மகிழ்விக்கிறதுக்காக சில சமயங்கள்லாம் ஆட்டோ பாட்டம் குத்தாட்டம்னு எதையோ போன பண்ணிகிட்டு இருப்பானே ஒழிய ஆனால் நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க அதை பேட்டனும் ஒத்துக்கிட்டு உங்கள் பொண்ணு நீங்கள் போய் இது மாதிரி ஆடணும் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு இல்லை சும்மா பார்ப்பீங்க ஆனால் அந்த பேட்டனை உங்கள் உள் மனது ஒத்துக்காது அந்த அதை ரசிச்சுட்டு ஓடியாக இருந்துருவீங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஒரு காதலன் காதலி கட்டி புறண்டு ஆடுற மாதிரி சினிமா எடுத்துடலாம் ஓகே நீங்கள் ரசிச்சுட்டு வந்துருவீங்க ஆனால் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் போய் யாரோ விடையாக கட்டி புறண்டு சே காதலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா காதலிச்சாவே நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் அதுவும் கட்டி புறண்டு இப்படியெல்லாம் காதலிச்சா நீங்கள் ஒத்துக்கீங்க இல்லைங்க இல்லையா அப்போது நமக்கு ஒரு பேட்டன் இருக்குது அதெல்லாம் தப்பு அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆனாலும் ஒரு ரசிக்கிறதுக்காக அல்லது காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக அல்ல நம்முடைய நம்முடைய கீழ் உணர்வை தூண்டு விடுவதற்காக ஒரு சினிமா எடுத்துடுறான் அவ்வளோதான் ஆனால் அதெல்லாம் யாரும் ஒத்துக்கல இல்லையா இலக்கியங்களும் அப்படியெல்லாம் எழுதுனா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதுதான் இலக்கியம் ஸோ இந்த பேட்டனை புரிஞ்சுக்
இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்கலாமே இந்த ஆர்கி டைப்பல் அப்ரோச்சுங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரீசண்டான டெவலப்பான ஒரு கிரிட்டிக்கல் அப்ரோச் இந்த அப்ரோச்சுக்கு தோட்டமிக் மித்தலாஜிக்கல் ஆர் ரிச்சுவலிஸ்டிக் அப்ரோச் அப்படின்னு பேர் ஸோ இதை ரிச்சுவலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லலாம் மித்தலாஜிக்கல் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லலாம் டோட்டமிக் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பேட்டர்ன் ஒரு அடிப்படையான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த அமைப்பை தான் அன்கான்சியஸாக அதாவது உங்களை அறியாமையே உங்கள் உள் மனதுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட பேட்டனை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் அந்த பேட்டனின் அடிப்படையில் தான் இலக்கியங்கள் அமைந்திருக்கும் என்று சொல்லப்படுது இதை வில்பர் ஸ்காட் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இது ஒரு ஒரு அடிப்படையான கல்ச்சுரல் பேட்டர்ன் ஒரு அடிப்படை பண்பாட்டு கட்டமைப்பு அது அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தம் இருக்கும் அது மனித மனிதர்களை மிக பெரிய அளவிற்கு கவர்ந்து இழுக்கும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு உள்ளது தான் ஒரு மிகப்பெரிய கலை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது இது ஒரு பண்பாட்டு கட்டமைப்பு இல்லையா அப்போ தமிழர்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு பண்பாட்டு கட்டமைப்பு இருக்கும் இந்த கட்டமைப்பை தான் எல்லோரும் விரும்புவாங்க ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக இருக்கிறவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்படை பண்பாட்டு கட்டமைப்பை தான் அவங்க விரும்புவாங்க பார்க்குறதுக்கு என்னமோ அவங்க ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் அந்த மாடர்னாக இருந்தால் கூட அந்த அடிப்படை பண்பாட்டு கட்டமைப்பு அவங்க உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை அவங்களால் மீற முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லா மனிதர்களையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படை கட்டமைப்பில் எழுவது தான் மிகப்பெரிய படைப்பு என்று வில்பர் ஸ்காட் என்பவர் சொல்கிறார் இப்போ மனிதன் சிறுவனாக இருக்கும்போது நம்முடைய மிகப்பெரிய மூதாதையர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய அடிப்படை அனுபவம் அந்த அனுபவத்தில் தான் இந்த மித் புராணங்கள் தோன்றுகின்றன இப்போ இந்த புராணங்கள் தோணுது அப்படின்னா அதாவது இந்த இன்ஃபென்சி ஆஃப் மேன் மனிதனின் தொடக்க காலத்தில் இன்ஃபென்சி அப்படின்னா ஆரம்ப காலம் சின்ன வயசு அப்படின்னா ஒரு ம ஒரு மனுஷனுடைய சின்ன வயசு இல்லை இந்த மனித இனத்தின் சிறு வயசு அப்படின்னா மனித இனத்தின் தொடக்க காலத்தில் நம்முடைய மிகப்பெரிய மூதாதையர்களெல்லாம் ஒரு அவங்க வந்து ஒரு காட்டு மிராண்டிகள் மாதிரி தான் இருந்து 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 அனுபவத்தில் அப்படியே கொண்டு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் சமுதாயத்தில் இருக்கணும்னு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க இல்லையா ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவங்க காட்டு குழு குழுவாக மனிதர்கள் வாழ்ந்துருப்பாங்க இந்த குழுவில் இருக்கிறவன் அந்த குழுவை கொள்ளுவான் அந்த குழுவில் இருக்கிறவன் இந்த குழுவை கொள்ளுவான் அப்புறம் இந்த குழுவில் இருக்கிறவன் இங்கே இருக்கிற பொம்பளைங்களை எல்லோரும் எல்லாமே வச்சுக்குவான் அதே மாதிரி திடீர்னு இந்த குழுவில் இருக்கிறவன் அங்கே இருக்கிற பொம்பளைங்கள்லாம் தூக்கிட்டு வந்துடுவான் இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் காலப்போக்கில் நாகரிகம் ஆக ஆக இல்லை வா நம்ம குழுவில் இருக்கிற பெண்கள்கிட்ட நம்ம இப்படி தான் நடந்துக்கணும் இப்படி நடந்துக்கூடாதுன்னு ஒரு முறை வச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி அடுத்த குடும்பத்துக்கு எல்லாம் சண்டை போட்டாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது வயோதிகளை டிஸ்டர்ப் பண்ண இப்படியெல்லாம் ஒரு அனுபவத்தில் தான் இப்படியே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ காலப்போக்கில் முதியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் குழந்தைங்களை இப்படி பண்ணணும் பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டனை உருவாக்கிக்கிட்டாங்க காலப்போக்கில் அனுபவத்தில் இதை வைத்து தான் இந்த புராணங்கள் இந்த புராணங்கள்லாம் இதை தான் சொல்லிக்கிட்டே உட்காந்துரும் இந்த இதை வைத்து தான் அவங்க சில புராணங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்த புராணம் தான் ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன் இது நீங்கள் புராணம் வேணாம்னு சொல்லுவீங்க இப்போ அந்த புராணத்தை எரிக்கணும் அந்த புராணம் நம்பி நம்ப தகுந்தது இல்லை இந்து புராணங்கள்லாம் தேவையற்றதுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்து மத எதிர்ப்பாளர்களாக இருக்கிறவங்க வீட்டில் கூட அன்கான்சியஸாக பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் கணவன் மனைவினா எப்படி இருக்கணும் குழந்தைங்க அம்மா குழந்தைங்க அப்பா ரிலேஷன்ஷிப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் மேலெழுந்த வாரியாக பார்த்தா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஒய்ஃபு வந்து ஹஸ்பண்டை பேரை சொல்லி கூப்பிட்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா பாடா போடாங்கிறது இல்லையா ஒரு ஒரு மனைவி வந்து குழந்தை என்னடா அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாம் இருக்கும் வார்த்தையில் தான் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய உள் உணர்வுகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய அந்த அதே அந்த ஹஸ்பண்ட் அந்த ஹஸ்பண்ட் மேலே இருக்கிற ஒரு ஈடுபாடு ஈர்ப்பு அவன் சொன்னான்னா அதை மீறக்கூடாதுங்கிற தன்மை இதெல்லாம் அவங்கள அறியாமையே உள்ள இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ இந்து மத எரி எதிர்ப்பாளர்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவன் எல்லா புராணங்களையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பான் ஆனால் அந்த புராணங்களினுடைய பேட்டர்ன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேட்டர்ன் படி தான் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கும் 
ரெண்டு பேரும் சமமாக இருப்பாங்க எல்லாம் போவாங்க எல்லாம் போனால் கூட ஒரு கட்டத்தில் வந்து போது இந்த ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொன்னால் கேட்கணும் வீட்டில் இருந்து குழந்தைங்களாம் கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் கூட அவங்க வந்துடுவாங்க அது அது அவங்க ஊறி போன விஷயம் இது தான் சொல்கிறேன் இதுதான் பேட்டர்ன் இப்படி தான் பேட்டர்னில் தான் மனுஷன் வாழ்கிறான் இப்படி தான் பழைய புராணங்களில் எல்லாமே நம்முடைய பழைய மூதாதையர்கள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை அப்படியே அனுபவத்தில் எது சிறந்ததுன்னு பார்த்து அதை ஒரு புராணங்களாக எழுதி வச்சுருக்கான் அந்த புராணங்களின் அடிப்படையில் தான் மக்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த வாழ்க்கையை பிர பிரதிபலிக்கிறது தான் இலக்கியம் இலக்கியங்களையும் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு சினிமா பார்க்குறீங்க சினிமா பார்க்கும்போது ஹீரோ வந்து மிகப்பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அப்படியே விழுந்துருவார் ஆனால் செத்து போயிருக்க மாட்டார் இன்டர்வெல்லாம் அப்படி அட்டி போட்டு குண்டடியே பட்டு எல்லாம் கிடப்பார் ஆனால் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பழச்சி வரார் கொஞ்சோண்டு உயிர் இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே போவார் அப்புறம் ஒரே ஒரு பாட்டிலேயே அவர் பயங்கரமான எக்ஸசைஸ்லாம் செஞ்சு மீண்டும் பழைய ஸ்ட்ரென்த்தை விட அதிகமான ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்துடுவார் ஒரு ஒரு ஹீரோன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி இதான் ஒரு பேட்டர்ன் இது ஒரு பேட்டர்ன் இது இங்கே எல்லா புராணங்களையும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு புராணத்தில் வரக்கூடிய ஹீரோ எப்படி இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவனும் இப்படி தான் இருந்திருப்பான் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டடான ஸ்கில்ஃபுல் மேனாக தான் இருந்திருப்பான் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற சினிமா இப்போ எடுக்கிற நீங்கள் ஒரு இலக்கியம் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் அப்படியே கும்பகர்ணனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாம் அதிகம் தான் ஆனால் ராமனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஈக்குவலாக வரும்போது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தெலாம் அடிபட்டு போகுதுல்ல ஏன்னா ராமன் ஹீரோ ஹீரோனா இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அந்த பேட்டர்ன் படி தான் சினிமா இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் படி தான் இலக்கியம் இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் படி தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ தி திஸ் இஸ் ஸோ இதை தான் ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்னு பேர் இது எல்லா காலங்கள்லேயும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அவங்கள அறியாமையே அன்கான்சியஸாக அவங்க மனசுக்குள்ளே ஊறி போன ஒன்று இப்போ நாம் வந்து இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் கிங் சாலமன் அண்ட் ஷீபா அப்படின்னா கிங் சாலமன் என்பவர் மிகப்பெரிய அறிவாளி மிகப்பெரிய பராக்கிரமசாலி அப்படின்னா அவன் வச்சுருப்பான் அப்படி தான் அவங்க பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த ஆன்ஷியன் இமேஜஸ் இந்த பழைய இந்த இமேஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது தான் மனுஷனுடைய மைண்டில் ஒரு இம்ப்ரெஷனை கேர் ஏற்படுத்துது இதுக்கு தான் ஆர்கிடெக்ட்னு பேர் இது பல பழைய மனிதர்களினுடைய அந்த புராணத்தில் ஏற்பட்டதை ஒரு அடையாள குறியீடாக சொல்லுவார் இப்போது நேச்சர் ஆஃப் மேன் நேச்சர் காட் அண்ட் தேர் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த இயற்கை கடவுள் மனிதன் இவர்களுக்கு இடையில் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் இருக்கிற ஒரு தொடர்பு அதனால் இந்த ஆர்கிடைபல் அப்ரோச் என்பதை மித்தலாஜிக்கல் அப்ரோச் என்றும் நாம் சொல்லலாம் மித்துங்கிறது புராணம் என்பது ஒரு கதை தான் ஆனால் இது பொய் இல்லை மித்துங்கிறது ஒரு ஃபேபு ஒரு கதை தான் புராணங்கிறது ஒரு கதை தான் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க பொய் இல்லை இட் இஸ் நாட் ஃபால்ஸ் வேணா அதில் சில சமயங்களில் அவன் பறந்து பறந்து சண்டை போட்டான் அவனுக்கு அப்படியே ஒரு ஆறு மாதம் தூங்குவான் அப்படின்னு கும்பாரணங்கள் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி சிலது வேணால் நீங்கள் ஃபால்ஸாக இருக்கலாமே இல்லையா ஆனால் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் இந்த பேசிக் கேரக்டர் பேட்டர்ன் இருக்கு பாருங்கள் அது காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை டெத்து யூனிவர்ஸ் சாவு இதை பற்றினா மனுஷனுக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ஒரு அசம்ஷன் வாழ்க்கைனா இது தான் டெத்துனா இது தான் யூனிவர்ஸ் இந்த அகிலம் என்றால் இது தான் இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு இருக்கின்ற ஒரு அசம்ஷன் இதில் இந்த மாடர்ன்ஸ் இருக்காங்களே இந்த நவீன இப்போ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம மாடர்ன் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமே நாம் இந்த மித்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் நேரேட்டிவ் ஒரு கற்பனையான ஒரு கதை சொல்லுதல் இது ரியாலிட்டியிலிருந்து உண்மையிலிருந்து ஒரு அழகாக எஸ்கேப் ஆகிற ஒரு தந்திரம் எ பியூட்டிஃபுல் எஸ்கேப் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி அதாவது உண்மை இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மித்துங்கிறது ஒரு கற்பனை கதை இந்த கற்பனை கதை என்பது ரியாலிட்டியில் ரியாலிட்டி அந்த நிஜத்தன்மை உண்மையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற ஒரு தந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த மித்துங்கிறது சரித்திர நிகழ்வுகளை கொஞ்சம் தவறாக இன்டர்பிரட் பண்ணுது சரித்திர நிகழ்வுகள் இப்படி தான் ஆனால் இவன் ஒரு பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா சரித்திரத்தை ஒரு கதையின் சுவாரஸ்யத்துக்காக சில இடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி கூட்டி குறைச்சி சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தனுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் இருக்கிற மாதிரியும் ஒருத்தனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கில் குறைச்சலாக இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கதைக்காக அவங்க சொல்லியிருப்பாங்
இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஒரு சரித்திர சம்பவத்தை தவறாக இன்டர்பிரட் பண்ணுறது ஒரு உள்ளீடற்ற ஒரு போலியான ஒரு கற்பனையான ஒரு விபரம் தான் மித் என்று மாடர்ன் மேன் சொல்கிறான் ஆனால் மித்துங்கிறது மித்தினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு தான் ரிச்சுவல்னு பேர் ரிச்சுவல் சடங்குகள் அதாவது மித்தினுடைய ஆக்ஷனுக்கு பேர் ரிச்சுவல்னு பேர் ஸோ இந்த மித்து என்பது இந்த சடங்குகளில் வாழுகின்றன ஸோ இந்த இந்த மித்து தான் மனுஷனுடைய கா காண்டக்ட் நடத்தையையும் அவனுடைய மொராலிட்டி ஒழுக்கத்தன்மையையும் ஒழுக்கத்தன்மையை போதிக்குது மனுஷன் எப்படி நடக்கணும்னு அவனை கட்டுப்படுத்துது இவன் சொல்கிறதுலாம் உண்மை தான் மித்துங்கிறது ஒரு ரியாலிட்டியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற ஒரு தன்மை இது ஹிஸ்டாரி சரித்திரத்தை கொஞ்சம் தப்பாக இப்போ சொல்லுது இது வந்து ஒரு உள்ளீடற்ற ஒரு கற்பனையான விஷயம் என்று மித்து சொல்லப்பட்டாலும் மித்து செயல்படுவதற்கு செயல்படும் போது அதற்கு ரிச்சுவல்னு பேர் இந்த ரிச்சுவல் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் தான் மித்து உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது மனிதனை நன்னடத்தை உள்ளவனாக மாற்றுகிறது மனுஷனுடைய மொராலிட்டிக்கு மொராலிட்டி அவனுக்கு டீச் பண்ணுறது தான் இந்த மித்தனுடைய வேலை ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன தான் குறை சொன்னாலும் உங்களை அறியாமையே உங்கள் உள் மனதுக்குள்ளே அந்த மித்து அந்த பேட்டர்ன் படிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் அந்த கதை எழுதுகிறவன் கற்பனை எழுதுகிறவன்லாம் கற்பனை என்ன வேணாலும் சொன்னாலும் அடி தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் தான் அவன் கதை எழுதியிருப்பான் கவிதை எழுதியிருப்பான் எல்லாமே எழுதியிருப்பான் இப்போ ஒரு மித்துக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு ஆர்ஃபன் அனாதை குழந்தையாக இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அது வந்து இந்த நாட்டையே காக்கிற ஒரு இதாக மாறும் இது ஒரு மித்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு அனாதை ஒரு அனாதை குழந்தை ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த நாட்டையே காக்கிற மனுஷனாக அது மாறிடும் நீங்கள் நிறைய கதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பேட்டனை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சினிமாவிலே பாருங்கள் அந்த ஹீரோ வந்து யாருமே இல்லாத அனாதைமா ஆனால் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஸ்பியாக இருப்பான் எஸ்பி ஆகிடுவான் அல்லது ஒரு திருடனாக கூட ஆகிடுவான் திருடனாக ஆனால் கூட அவன் மிகப்பெரிய நல்ல ஒஸ்தியான திருடன் எல்லாருக்கும் வாரி வழங்குவான் ஏழைகளுக்கு இறங்குவான் எல்லாம் செஞ்சு கடைசியில் வந்து அந்த மனித சமுதாயத்தையே காப்பான் தீயவர்கள்ட்டு போராடுவான் முதல்ல தீயவனாக ஆவான் அவன் சைல்டாக இருக்கும்போது ஆர்ஃபன் அவனுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களில் தீயவனாக ஆவான் ஆனால் கடைசியில் அவன் உணர்ந்து காதலிக்கும் போது அல்லது யாரோ ஒரு குழந்தை வந்து அவன் வாழ்க்கையை திருப்பி அப்படியே இந்த மனித சமுதாயத்தையே காத்துருவான் எல்லா தீயவைகளையும் அழிப்பான் அதெல்லாம் செய்வான் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா சினிமாவில் எல்லா கதையும் இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா கதையும் இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரு இது ஒரு மித்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு ஆர்ஃபனாக இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் ஒரு அனாதையாக இருக்கிற குழந்தை எப்படி இவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக திறமைசாலியாக படிப்பில் எல்லாத்துலேயும் இங்கிலீஷ் நாலேஜில் படிப்பில் சட்டத்தில் எல்லாத்துலேயும் சிறந்தவன் ஆகிடுவான் ஒழுங்காக வளர்க்குற இவ்வளோ லட்சக்கணக்காக காசு கொடுத்து சம்பாரித்து ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டு புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுக்குற பிள்ளையே ஆக மாட்டேங்குது இது ஆர்ஃபன் ஆகிடுச்சுப்பா அது இப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே படிக்குதும்மா அப்படியே படித்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிடுச்சுங்கம்மா எல்லாம் சொல்லுவான் அதாவது இந்த அனாதை குழந்தை சேவியர் ஆஃப் த லேண்டாக மாறும் இது ஒரு மித்து இது இது நடக்காது ஆனால் இப்படி ஒரு மித்து இருக்குது இந்த மித்தினுடைய பேட்டர்ன் தான் ரொம்ப பேர் கதை எழுதும் ரொம்ப சினிமா இப்படி தான் எழுப்பான் எந்த சினிமா எடுத்தீங்கனாலும் இந்த பேட்டர்ன் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா இது ஒரு மித்து ஆனால் இது ஒரு பேட்டர்ன் இதே மாதிரி ஒரு மனுஷனை வந்து நாடு கடத்திடுவாங்க எ மேன் இஸ் டிவைன் இன் டி எக்ஸை நாடு கடத்திடுவாங்க அவன் வந்து போட்டி போடுவான் போட்டி போட்டு நாடு கடத்தப்பட்டவன் கடைசியில் போடு போடுவான் அப்புறம் எதிராளியை கொல்லுவான் அப்புறம் கடைசியில் கிங்காக கூட மாறிடுவான் குயினாக கூட கே மேரேஜ் பண்ணிக்குவான் கடைசியில் அவனே ராஜாவாகிடுவான் இல்லையா பாகுபலி அப்படியே நாட்டை விட்டு அவனை வெளியேற்றுவாங்க ஆனால் மக்கள் எல்லாம் அவன் கூட சேர்ந்துருவாங்க பாகுபலி ரெண்டாம் பாகத்தில் அப்புறம் அவன் கடைசியில் வந்து எதிரிகளை கொல்லுவான் எல்லாம் செஞ்சுருவான் எல்லாம் அப்படி தான் செய்வான் இது ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு மனுஷனை வந்து அடிமைத்தனத்தில் உட்படுத்துவாங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலசாலியாக இருப்பான் பலசாலியாக இருந்து அவனுடைய விடுதலை மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுடைய அடிமைத்தனத்திலேருந்து எல்லா மக்களையும் மீட்பான் இவன் ஸ்லேவரி ஆகிடுவான் இவனை அடிமை ஆக்கிடுவாங்க 
ஆனால் கடைசியில் அவன் மிகப்பெரிய பலசாலியாக இருந்து அந்த பலத்தை கொண்டு எல்லா எதிரிகளையும் துவம்சம் செஞ்சு கடைசியில் அந்த அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அடிமைகளுக்கும் விடுதலை பெற்று தருவான் இப்படி ஒரு மித் இருக்கும் இப்படியும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இதெல்லாம் இப்படி தான் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு உதாரணம் கிங் ஆர்த்தர் அண்ட் ஈஸ் ரவுண்ட் டேபிள் இது இங்கிலாண்டில் இருக்க மிகப்பெரிய ஒரு மித் அப்படி ஒரு ஆர்த்தர் இருந்தார் அவருக்கு ரவுண்ட் டேபிள் இருந்துச்சா அவர்கிட்ட நாற்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வீரர்கள் இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நிறைய கிங் ஆர்த்தருடைய அடிப்படையில் இங்கிலாண்டில் நிறைய கதைகள் கவிதைகள் எல்லாமே இருக்குது நிறைய இருக்குது கிங் ஆர்த்தரனுடைய அடிப்படையில் ஆனால் அப்படி இருந்துச்சானே அவனுக்கும் தெரியாது ஆனால் கிங் ஆர்த்தர் மிகப்பெரிய வீரர் அவர் கை கையில் ஒரு கத்தி வச்சுருப்பார் அந்த கத்திக்கு பேர் எக்ஸ் கேலிபர்னு பேர் அந்த எக்ஸ் கேலிபர்ங்கிற கத்தி அந்த கத்திக்கு அவ்வளவு ஒரு மிக புகழ் வாய்ந்த ஒரு கத்தி அவருடைய நாற்பது வீரர்கள் ஒவ்வொரு வீரர்களும் போய் துன்பப்படுகின்ற மக்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய எங்கேயாவது ஒரு பூதம் வருது பேய் வருது பிசாசு வருதுன்னா இவன் நேரடியாக போய் அந்த பூதங்களோட சண்டை போட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை காக்கின்ற வேலையெல்லாம் இவங்க செஞ்சுட்டுப்பாங்க இப்போ இந்த கிங் ஆர்த்தர் அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய இலக்கியங்கள் நிறைய கவிதைகள்லாம் தோன்றும் இதே மாதிரி ஹிந்து புராணங்களில் நிறைய கதை இருக்குது நிறைய ஹிந்து புராணங்களினுடைய அடிப்படையில் நிறைய க கதைகள் வருது நிறைய சினிமாக்கள் வருது இது மாதிரி ஃபோக் டேல்ஸ் கிராமிய கதைகள் ஃபெய்ரி டேல்ஸ் இந்த ஃபோக் டேல்ஸு ஃபெய்ரி டேல்ஸு ஹிந்து புராணங்கள் கிங் ஆர்த்தர் அண்ட் இஸ் ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் இது எல்லாமே பேட்டர்ன்ஸ் தான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இது சில புராணங்கள் இப்படி இருக்கும் ஹீரோ வந்து அண்டர் வேர்ல்டு போவான் பாதாள லோகம் போவான் போய் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய விஸ்டம் அறிவை பெற்றுக்கொள்வான் மறுபடியும் மேல் உலகத்திற்கு வந்து மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய சேவை ஆற்றுவான் இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இந்த பேட்டர்னில் நிறையா சினிமாக்கள் வரும் இப்படியெல்லாம் வரும் இப்படியெல்லாம் பேட்டர்ன் இருக்குது இதெல்லாம் மெத்தில் இருக்குது இந்த பேட்டனை நீங்கள் ஒரு பேட்டனை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு லிட்ரேச்சரை நீங்கள் படிக்கும்போது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது இப்படி தான் நடக்குங்கய்யா தெரியாது நமக்கு ஒரு சினிமாவில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சினிமாவில் இன்டர்வெல்ல அந்த கதாநாயகன் வந்து பெரிய மிகப்பெரிய ஆபத்து வெளியே ஒரு ட்ரெயினே மோதிடும் அப்படி காட்டுவான் இன்ட்ரோல் இன்ட்ரோல் முடித்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் அந்த ட்ரெயின் மோதுகிற சமயத்தில் வருது நேராக மோதாமல் கொஞ்சம் சைடில் உழுந்துட்டாரு பொழைச்சிக்கிட்டாருமா இதோ ஒன்று சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் பொழைக்கணும் நமக்கும் தெரியும் ஆ செத்து போயிட்டான் பொழைச்சிருவாண்டா எப்படியும் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி தான் இப்போது இப்படி த ஹோல் திங் ஸ்டார்டட் வித் த ப்ரிமிட்டிவ் மேன் இப்படி எல்லாமே பழமையான மனிதர்கள்ட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸ்டடியிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த இயர் ஆண்டினுடைய ஆண்டு மாறுபாடுகள் சீசன்ஸ் பருவகால மாறுபாடுகள் வெஜிடேஷன் தாவரங்களில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடுகள் அதே மாதிரி பிறப்பு வளர்ப்பு இறப்பு அப்புறம் மறுபடியும் ரீபர்த்து இது எல்லாமே இந்த மாறுபாடுகளை ஸ்டடி பண்ணி தான் நமக்கு ஏற்படுது இப்போ ஒரு உதாரணத்திற்கு வெஜிடேட்டிவ் மித் தாவரங்களினுடைய ஒரு மித் கற்பனை இது மனுஷனுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை இது சொல்லுது கம்மிங் டு லைஃப் இப்போ மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் பூமியில் பறக்கிறான் குரோவிங் டு யூத் இளமையாகவும் இளமை காலம் ஸ்ட்ரென்த்து அவனுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த்து வருது அப்புறம் அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சி ஓல்டு ஏஜ் ஆகிடுது அப்புறம் கடைசியில் டெத்து மறுபடியும் ரீபான் மீண்டும் பறக்கிறான் இல்லையா இது திரும்ப மறந்துடுறான் இப்போ நீங்கள் இதே இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு சம்மர் ஆட்டம் வின்டர் செது போய்டுது மறுபடியும் ஸ்ப்ரிங் வருது அது மாதிரி மனுஷனுடைய பர்த்து யூத்து ஓல்டு ஏஜு டெத்து அப்புறம் மறுபடியும் ரீபான் அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் மித்து இது மனுஷனுடைய மித்து ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையா ஒரே பேட்டர்ன் இருக்கா இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு வெஜிடேஷன் தாவரம் தாவரம் வந்து இப்பொழுதும் முளைக்குது சின்ன செடியாக முளைக்குது அப்புறம் ஒரு இளம் செடியாக வளர்ந்து அப்படியே காய் கனிகள் பூத்து குழுங்குது கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்து அப்புறம் அந்த மரம் வயோதிக தன்மையாகி அதுக்கு எந்த விதமானதும் பூக்கும் உள்ள எல்லாம் முடியல அப்புறம் செத்து போயிடுது ஆனால் அதிலிருந்து நிறைய ம மறுபடியும் புதிய புதிய செடிகள் தோன்றுது ரீபர்த்து இப்படி வெஜிடேட்டிவ் மித்து இதை ஃபாலோ பண்ணி சைக்கிள் ஆஃப் த இயர் இது இதெல்லாம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த வெஜிடேஷன் மித் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த டெத் ஆஃப் அண்ட் ஓல்டு கிங் அண்ட் த அரைவல் ஆஃப் அ நியூ ஒன் பை பை வே ஆஃப் அ நெவர் எண்டிங் சைக்கிள் இப்போது இப்படி முடிவில்லாதது ஒரு வயதான அரசர் இறந்து விடுகிறார் அதுக்கப்புறம் புதிய அரசர் தோன்றுகிறார் அது மாதிரி ஒரு பழைய மரம் அப்படியே வயசான மரம் 
கீழே சாஞ்சிருது அப்புறம் அங்கே புதிய மரம் தோன்றுது சம்திங் லைக் திஸ் எல்லாமே இப்போ இதுதான் பேட்டர்ன் இந்த பேட்டனை சொல்கிறது தான் ஆர்கிடைப்பல் இப்போ ரிச்சுவல் டு ரொமான்ஸ் அப்படின்னு ஜெஸ்ஸி வெஸ்டன் என்பவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கொஸ்ட் ஆஃப் த ஹோலி கிரைல் இஸ் அ ஸ்டோரி மச் ஓல்டர் தேன் கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் காமன் டு மேன் டிஃபரெண்ட்டு கல்ச்சர் மெனி டிஃபரெண்ட் கல்ச்சர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு முற்பட்டது ஹோலி கிரைல் என்பது அதுதான் மனிதனுடைய பல்வேறு விதமான பண்பாடுகளுக்கு பொதுத்தன்மை உடையதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அவருடைய புத்தகத்தில் இப்போது மித்தாலஜியை பற்றின மாடர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஃப்ரேசர் அவருடைய புக்கு த கோல்டன் பவ் என்ற புக்கு இந்த கோல்டன் பவ் என்ற செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஃப்ரேசர்னுடைய புக்கில் தான் இந்த மித்தாலஜியை பற்றின மாடர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் மித்தாலஜி பிகின் ஆகுது ஃப்ரேசர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஒவ்வொரு மித்து பல நாடுகளினுடைய எல்லா நாடுகளினுடைய மித்தாலஜியும் அவர் படிக்கிறார் படித்து பார்த்து அதை ரொம்ப இன்டெப்தாக படிக்கிறார் படித்து அதிலருந்து ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் என்ன முடிவுக்கு வர்றாருனா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மித்து புராணங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது கதை வேணா அங்கே கிங் ஆர்த்தர் அண்ட் கிஸ் ரவுண்ட் டேம்பா இங்கே வந்து விக்ரமாதித்தன்மா இன்னொரு நாட்டில் வேறு ஒரு ஹீரோ இருப்பான் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ உலகத்தில் இருக்க எல்லா புராணங்களையும் நான் ஆழ்ந்து படித்தா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது எப்படி அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி செல்ஃபோன் எதுவுமே கிடையாது ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஒரு மனுஷன் அந்த நாட்டில் ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துருக்கான் இங்கே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்காவில் எல்லா நாட்டிலையும் மக்கள் குழு குழுவாக வாழ்ந்துருக்கான் அவன் புராணமும் நம்ம புராணமும் எப்படியா பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படி சொல்லிவிட்டு இதை ஜங் என்ன சொல்கிறா இப்படி சொல்கிறார் இதே சமயத்தில் ஜங் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா அவருடைய சைக்கோ அனாலிஸ்ட்டு அவருடைய ஜங்கனுடைய சைக்கோ அனாலிஸ்ட்டு எதை காட்டணும்னா சில மித்திக்கல் சிம்பல்ஸ் சில மித்திக்கல் சிம்பல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய அன்கான்சியஸ் மைண்டில் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிடும் அப்படின்னா அதாவது பெண்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு சிம்பல் அது எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதை மீறினா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளை விட கொஞ்சம் மாண்டு மாறி இருப்பான் எவ்வளிய ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவன் அவன் கூட ஒத்துக்க மாட்டான் அவன் அவனுக்கும் பிடிக்காது ஏன்னா அவனை அறியாமையே அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ளே சில மித்தாலஜிக்கல் மித்திக்கல் சிம்பல்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சி அதனால் அவனை அறியாமையே அவன் பேசினாலும் எழுதினாலும் அப்படி தான் அவன் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னான் இதில் கேம்பிரிட்ஜினுடைய ஆன்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் ஜேன் ஜேன் ஹாரிஸ்ன்னு பேர் அவருடைய தியரிஸ் அதுலேயும் எஸ்ஏ ஹூக்குங்கிறவர் மித் அண்ட் ரிச்சுவல் என்ன ஒன்று எழுதியிருக்கார் அதுவும் கான்ஃபாட் என்பவர் எழுதின ஆக்டிக் காமெடி என்பதுலேயும் அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரேக்க ட்ராமா கிரேக்க ட்ராமா எல்லாமே சில மித்திக்கல் பேட்டனில் தான் இருக்குது ஸோ கிரீக் கிரேக்க நாடகங்கள் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி செய்த இவர்கள் இவர்களுடைய இந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரேக்க நாடகங்கள் எல்லாமே சில மித்திக்கல் பேட்டனில் தான் இருக்குது எல்லா நாடகமும் ஒவ்வொரு நாடகமும் தனித்தனி ஆனால் அந்த நாடகத்தினுடைய அடிப்படை தன்மை பார்த்தீங்கன்னா சில பேட்டர்ன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் வேறு எட்வர்டு செகண்ட் வேறு கிறிஸ்டவர் மாரில் தான் எழுதினார் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ தான் அவர் வந்து மிஞ்சி 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 அப்படி போகிறாரு இப்படி போகிறாரு ஆனால் கடவுளுக்கு ஆனதை கொஞ்சம் மீறி போயிட்டாரு கடைசியில் செத்து போயிட்டானா இல்லையா இல்லையா அப்படி தான் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது நீங்கள் கடவுளை மீறக்கூடாது கடவுளுக்கு நீங்கள் எதிராக எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது குட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட் அண்ட் பேட் பேட் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் குட்டுக்கு மீறி போனீங்கன்னாக்கா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக சர்வ வல்லமை படைத்தவனாக இருப்பான் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் இல்லையா அந்த இருபத்தி அந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா சர்வ வல்லமை படைத்தவனாக இருப்பான் நினச்சா அலெக்சாண்ட்ரே கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துவான் எல்லாம் செய்வான் அதான் இந்த மாதிரி தவறான பாதைக்குள்ளே போகிறவனுக்கு எல்லாம் பா இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் அவன் அழிஞ்சு போய்டும் செத்து போய்டும் இதுதான் பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்ன் தான் எவன் நாடகம் எழுதினாலும் அப்படி தான் இந்த பேட்டர்னை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
பார்க்குறதுக்கு இந்த தப்பு பண்ணவன் பூரா அப்படியே ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடுவான் பாடுவான் எல்லாம் செய்வான் பெரிய கோடி சொன்னா இருப்பான் ஆனால் கடைசியில் அவன் நிலமை பார்த்தீங்கன்னா செத்து போயிடுவான் அழிஞ்சு போயிடுவான் ஒழிஞ்சு போயிடுவான் இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் பேட்டர்ன் இது மாதிரி தான் மித்திக்கல் பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெஸ்ஸி வெஸ்டன்கிறவர் ஃப்ரம் ரிச்சுவல் டு ரொமான்ஸ் என்ற அவருடைய புக்கிலையும் மாட் மாட்கின் என்பவர் தி ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் பொயட்ரி இந்த ரெண்டுலையும் ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அது என்ன உண்மைன்னா இலக்கியத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய படைப்புகள் மாஸ்டர் பீசஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு மனுஷனுடைய மிகப்பெரிய சாதனை இலக்கியத்துக்கு தான் மாஸ்டர் பீஸ்னு பேர் அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா இலக்கியத்திலும் தலை சிறந்த இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆராய்ஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு மித்தனுடைய பேஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் இவரும் சொல்கிறார் வில்சன் நைட்டுங்கிறவர் த ஸ்டார் லிட் டோம் என் என்ற அவருடைய புத்தகத்திலையும் இதே தான் சொல்கிறார் அதுலேயும் மித்திக்கல் பேசிஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் கோலரிட்ஜினுடைய ஆன்ஷியன் மரைனர் இல்லையா கோலரிட்ஜ் எழுதின ஆன்ஷியன் தி ரைம் ஆஃப் தி ஆன்ஷியன் மரைனர் ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகம் அது ஷேக்ஸ்பியனுடைய டெம்பஸ் இது எல்லாமே பேட்டர்ன் மித்திக்கல் பேட்டர்ன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்கள் டெம்பஸ்ட்டு தெரியும் தப்பான அரசன் வந்து என்ன நல்ல நல்ல அரசரை ப்ராஸ்பரோ ப்ராஸ்பரோ சின்ன அவரை வந்து நல்ல அரசன் நல்ல ஆட்சி செய்வான் அவனை அவன் தம்பி வந்து என்ன பண்ணுறான் துரோகம் பண்ணி அந்த அண்ணனை வந்து காட்டுக்குள்ளே விரட்டி விட்டுறான் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கஷ்டத்துக்கும் உள்ளாகிற சின்ன குழந்தைய வச்சுட்டு இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகி கடைசியில் அவர் தான் ஜெயிக்கிறார் அப்போ நல்லது ஜெயிக்கும் தீமை அழிஞ்சு போகும் இதுதான் பேட்டர்ன் இதை நீங்கள் டேம்பஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் கோலரிஜினுடைய த ரைம் ஆஃப் தி ஆன்ஷியன் மரைனர் என்ற அந்த கவிதையிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாரும் இப்படி சொல்லிட்டு இப்போ மிக விரிவாக ஹேம்லெட் அண்ட் ஆரஸ்டஸ் என்ற இரண்டு கதாபாத்திரங்களை டீப்பாக விவரிக்கிறார் அவ்வளோதான் இந்த எஸ்ஏ முடியுது எல்லாம் இந்த இதான் பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் கூட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேம்லெட் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுனா ஹேம்லெட் தெரியும் ஆனால் ஷேக்ஸ்பியருக்கு முன்னாடியே ஹேம்லெட் என்ற கதாபாத்திரத்தை வச்சு ஏழு எட்டு பேர் எழுதியிருக்கான் எல்லா ஹேம்லெட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பான் அதே மாதிரி ஆரஸ்டஸ் என்ற ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேரக்டர் அதையும் இதையும் படுத்தி இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது எப்படி இந்த பேட்டர்ன் மித்திக்கல் பேட்டர்னுக்குள்ளே இது எப்படி வருது என்று கில்பர்ட் மரே அப்படிங்கிறவர் ஹேம்லெட் அண்ட் ஆரஸ்டஸ் என்ற இரண்டு கதாபாத்திரங்களையும் ஹேம்லஸ் அண்ட் ஆரஸ்டஸ் என்ற ஒரு கட்டுரையில் அவர் மிகவும் சிறப்பாக விளக்குறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆரஸ்டஸ்ங்கிறவன் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேரக்டர் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு பழைய ஒரு பாரம்பரியமான கதாபாத்திரம் அது இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆரஸ்டஸை பற்றி நிறைய கவிதைகள் வந்திருக்கு ஆனால் எல்லா கவிதைகளும் கொஞ்சம் இது இது ஒரு கவிதை அது ஒரு கவிதை ஆனால் எல்லா கவிதையிலையும் கொஞ்சம் முன்ன அப்படின்னா மாறி 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 நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி கிரேக்க நாடகத்தில் எல்லா நாடகத்திலையும் ஒரு சென்ட்ரல் ட்ராஜிக் ஹீரோவாக ஆரஸ்டஸ் தான் இருக்கான் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஆரஸ்டஸ்னுடைய அந்த கேரக்டரை அடிப்படையாக வைத்து இதுவரையிலும் ஏழு ட்ராஜடிஸ் வந்திருக்கு ஏழு ட்ராஜடி ஏழு துன்பியல் நாடகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆரஸ்டஸ்னுடைய கேரக்டரை அடிப்படையாக வச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு கர்ணனை அடிப்படையாக வச்சு எத்தனையோ சினிமா இருக்கும் எத்தனையோ கதைகள் இருக்கு எத்தனையோ இருக்கும் ஆனால் கர்ணனுங்கிற ஒரே ஒரு கதாபாத்திரம் அது மாதிரி ஆரஸ்டஸ்ங்கிற கே கேரக்டரை வச்சு எத்தனையோ கதைகள் ஏழு ட்ராமா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி ஹேம்லெட்டையும் நிறைய ஹேம்லெட் இருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலுல ஹேம்லெட் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே ஹேம்லெட் என்ற கதாபாத்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்து நிறைய ஹேம்லெட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹேம்லெட்லேயும் நிறைய இருக்கு ஆரஸ்டஸ்லேயும் நிறைய கதைகள் இருக்கு ஆனால் இந்த எல்லாத்துக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு எல்லா ஹேம்லெட்லேயும் எல்லா ஆரஸ்டஸ்னுடைய கதைகள்லையும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு பட்டியல் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ஹேம்லெட்டை பற்றி முதல்ல எடுக்கிறார் இந்த ஹேம்லெட்டினுடைய எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஹீரோ இருக்கா மாதிரிங்க ஹேம்லெட்டுங்கிற ஹீரோ அவன் வந்து ஒரு ராஜாவனுடைய பையன் இளவரசன் நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின ஹேம்லெட்னையும் அவன் தான் ஹீரோ தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஏழு ஹேம்லெட்னையும் எல்லாத்துலேயும் அவன் வந்து சன் ஆஃப் அ கிங் அப்புறம் அந்த கிங் வந்து ஒரு ஒருத்தன் கொன்னுறான் கொன்னுட்டு அந்த கொன்னவன் அரியணை ஏறான் 
அந்த ராணி கொன்னவனையே திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சில சூப்பர் நேச்சுரல் கமேண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஹீரோ வந்து பழிக்கு பழி வாங்குறாரு இதுதான் நீங்கள் ஹேம்லெட் கதையும் இப்படி தான் நீங்கள் சைக்காலஜி அப்ரோச்லேயே நம்ம ஹேம்லெட்டை பற்றி நிறைய டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச்சில் ஹேம்லெட்டை பற்றி நம்ம நிறையா அந்த கதையை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதை தான் இவர் சொல்கிறார் எல்லா கதையிலையும் இதாண்டா இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இதில் ஒரு ஒரு கதையில் ஒரு ஹேம்லெட்டில் சாஸ்கோ சாஸ்கோன்னு அந்த கதையில் சாஸ்கோங்கிறதான் மதர் மதர் வந்து கொல்லப்படலை ஆனால் ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய ஹேம்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் வந்து கொல்லப்படுறாங்க அதுவும் ஆக்சுவலாக கொல்லப்படலை ஒரு ஆக்சிடெண்டலாக செத்து போயிடுறான் அவன் யாரும் கொல்லலாம் ஹேம்லெட் வந்து கொல்லலை நீங்கள் ஷேக்பின்னுடைய நாடகத்தில் ஸோ ஒரு வருஷனில் சாஸ்கோங்கிறவ அம்மா கொல்லப்படலை ஆனால் ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய இதில் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக அவன் விஷம் குடிச்சு செத்து போயிடுறான் மற்றபடி அவன் கொல்லப்படலை அதுலேயும் கொல்லப்படலை ஒற்றுமை ஸோ ஒரு இதில் வந்து சாஸ்கோ கொல்லப்படலை ஹேம்லெட் வந்து இதில் வந்து ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஆக்சிடெண்டலாக அவன் பாய்சன் பண்ணிக்கிறான் அவ்வளோதான் எல்லா வருஷன்லையுமே ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரியான மேட்னஸ் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பான் ஹேம்லெட்டினுடைய மனநிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே முன்னுக்கு பின்னு அப்படி யோசனை பண்ணிக்கிட்டே கிடப்பான் ஒரு மாதிரி ஷேடோ ஆஃப் மேட்னஸ் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேம்லெட்டுங்கிற கேரக்டர் ஒரு அழுக்கு கேரக்டராகவும் ட்ரெஸ்ஸு கூட ஒழுங்காக அதாவது அவனுக்கு ரொம்ப அம்மா வந்து சின்ன வயசில் இவன் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருந்தான் பிரியமாக இருந்த அம்மா தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இவனுடைய அப்பாவை ஒருத்தன் கொண்டுறான் கொன்னவனை அம்மா வந்து அந்த இறந்து போன அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் முடிகிற ஒரு மாதத்துக்கு முள்ளையே அப்பாவை கொண்டவனை கல்யாணம் பண்ணல இப்போ இந்த மனநிலையில் இருக்கிறவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பையனுக்கு அதான் ஒரு ஷேட் ஆஃப் மேட்னஸ் அவன் வந்து அதனால் அந்த அதே அந்த ஷேட் ஆஃப் மேட்னஸ்லேயே இருக்கிறதுனால அவன் ஒரு டேர்ட்டியாகவும் ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு டிஸார்டர்லியாகவும் தான் இருப்பான் அந்த ஹீரோ அப்படி தான் இருப்பான் பொதுவாக எல்லா ஹீரோவும் எப்படி இருப்பான் ஹீரோன்னாவே அவனுக்குன்னு தனி ட்ரெஸ் இருக்கும் இல்லை இதில் அப்படி இருக்காது எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே ஆரஸ்டஸ் அண்ட் ஹேம்லெட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியனே இருக்காது ஹேம்லெட்டுக்கும் ஆரஸ்டஸ் ரெண்டு பேருக்குமே ஏன்னா இவன் வந்து கண் முன்னாடி அம்மா வந்து இப்படி இருக்கிறத பார்க்குறான் அதே மாதிரி இவன் காதலிக்கிற பொ பொண்ணு பார்த்தாக்கா இவனுக்கு ஒரு மாதிரி செக்ஷுவலாக போகும்போது ஒத்துக்க மாட்டான் அப்போ அவள் ஒரு மாதிரி வெறுப்பு அதனால் பெண்களை கொண் பற்றி வெறுப்புணர்வு மிக்கவர்களாகத்தான் இந்த ஆரஸ்டர் ஸ்கேம்லட் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க ரெண்டு பேருடைய அப்பாவுமே ஒரு பெரிய வாரியர் ஹேம்லெட் ஆரஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேருடைய அப்பாவுமே பெரிய வாரியர் ஒரு யுத்த போர் வீரராகத்தான் இருப்பாங்க இதில் டெட் ஃபாதருக்கு அந்த அப்பா தான் இறந்து போகிறார் அந்த ரெண்டு பேருமே ஆரஸ்டஸ் அண்ட் ஹேம்லெட் ரெண்டு பேருடைய ஃபாதருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள புதைக்கும் போது எந்த ரிலீஜியஸ் செரிமொனியும் இல்லாமல் புதைச்சிடறாங்க ஆனால் கிரீக் ட்ராஜடிஸை பொறுத்த வரையிலும் இந்த ரிலீஜியஸ் பரியல் இல்லாமல் புதைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சீஃப் ஹாரர் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா அப்படி புதை அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு பணத்தை அடக்கம் செய்யும்போது அதற்கு என்று உரிய சடங்குகளோடு தான் புதைக்கப்படணும் ஆனால் இந்த இதில் வந்து அப்படி புதைக்கப்படலை மற்றொன்று எல்லா தீமைகளுக்கு நிறைய வயசஸ் தீய குணங்கள் இருக்கும் ஆனாலும் எல்லா கேரக்டருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரங்க் அண்ட்னஸ் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஆரஸ்டஸ் அண்ட் ஹேம்லெட்டினுடைய எல்லா இது இதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கிற எல்லா புராண கதைகளையும் படித்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி தான் சிமிலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஆரஸ்டஸ் அண்ட் ஹேம்லெட்டுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய மித்து ஒன்று இருக்குது அந்த மித்தினுடைய அடிப்படையில் தான் எல்லாரும் கதை எழுதியிருக்கான் எல்லாரும் ட்ராமா எழுதியிருக்கான் எல்லாரும் கவிதை எழுதியிருக்கான் ஸோ அதில் அதான் பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் ஹேம்லெட்டை படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக புரியும் இதுக்கு தான் ஆர்கிடெக்டல் அப்ரோச்னு பேர் ஸோ இது அடுத்தது இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணுன்னா படிக்கும் போதே அல்லது பிறக்கும் போதே உங்களை அறியாமையே அன்கான்சியஸாக உங்கள் உள்ளுக்கு உள்ளத்துக்குள்ளே அப்படியே செட்டிலாக இருக்கும் எல்லாருமே இருக்கும் அன்கான்சியஸாக இருக்கும் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் யுக யுக யுகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் 
ஸோ இந்த இந்த மித்தாலஜி புராணம் எழுதி எவ்வளோ வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் இருக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ள ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொருத்தனால் சேர்த்து சேர்த்து அடுத்தவன் 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 இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த புராணத்தினுடைய அந்த சாராம்சம் புராணத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள் கூட அந்த புராணத்தினுடைய அவன் புராணத்தையே படிச்சிருக்க மாட்டான் புராணத்தை எதிர்ப்பான் ஆனால் புராணத்தை எதிர்க்கின்ற அந்த புராணத்தை படிக்காத எதிர்க்காதவன் கூட இருப்பான் அவனும் படிச்சிருக்க மாட்டான் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன எல்லா புராணங்களையும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் நம்மளை அறியாமையே அந்த புராணத்துக்குள்ளே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அடிப்படை அது உங்கள் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே நம்மளா அறியாமையே செட்டில் ஆகி போச்சு இதுதான் ஏஜ் டு ஏஜ் வந்து அழியாமல் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்குது இது எழுதுகிறவன் உள்ளத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது அதை பார்க்குறவன் உள்ளத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது ஒரு கதா பார்த்தனா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்தால் அழிஞ்சு போயிடும் இப்படி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் கதை எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் தான் எழுப்பான் எழுதுவான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னிங்கன்னா இந்த குயின் மதர் தாய் இருக்காங்கள்ல அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அடல்டரி அடல்டரி அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் இருக்கும்போதே இன்னொருத்தனோட வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் அடல்டரின்னு பேர் அது த ஷேட் ஆஃப் மர்டர் பட் எட் ஏ மதர்லி அண்ட் சிம்பத்திக் கேரக்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஷேட் ஆஃப் அடல்டரி இருக்குது ஒரு ஷேட் ஆஃப் மர்டர் இருக்குது இவ்வளவு இருந்தும் அவங்கள்ட்ட ஒரு மதர்லினஸ் ஒரு சிம்பத்திக் கேரக்டர் தான் அவனை உருவாக்குறாங்க ஏன்னா நம்மளை அறியாமையே பெண் தாய் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப இறக்க உணர்வு உள்ளவங்க நல்லவங்க அப்படி தான் நம்மளை அறியாமையே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு வளர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்படி தான் அவங்களை அறியாமே உங்கள் உள் மனதுக்குள்ளே நீங்கள் தாயை இழிவாக பேசுங்க பக்கத்தில் இருக்கவன் ஒத்துக்க மாட்டான் பக்கத்தில் சும்மா உட்காந்துருக்கவன் கூட அம்மா பற்றி எப்படிலாம் பேசாதீங்க அப்படி சொல்லுவான் ஏன்னா அம்மா அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு நம்மளை அறியாமையே ஒரு இமேஜ் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே செட்டிலாகி கிடக்க அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் குயின் மதர் அவங்க அவன் ஹஸ்பண்டை கொன்னவனையே ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் ஹஸ்பண்டை கொன்னவனை அப்போ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அடல்டரி அப்போ ஏற்கனவே அவனோட ஒரு இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது இல்லையா அந்த கொலையோட இவளுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கலாம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது இவ்வளவு இருந்தும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு மதர்லினஸை தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஒரு சிம்பத்திட்டி கேரக்டராக தான் எல்லோரும் படைச்சிருக்காங்க என் ஹேம்லெட்டே பாருங்கள் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு சிம்பத்திட்டி கேரக்டர் ஒரு பரிதாபமான கேரக்டராக படைச்சிருப்பாங்க ஒரு மதர்லி அஃபெக்ஷன் தான் வச்சுருப்பாங்க ஹேம்லெட்டுக்கு அவங்க மேலே கோவம் வரும் ஆனாலும் அவங்க ஆரம்பத்தில் அவன் மீது காட்டின அன்பு இன்பு எல்லாமே அவனை அறியாமே உள்ளே செட்டில் ஆகி அவங்க அம்மாங்கிற சென்ஸ் இருக்கும் கொள்ளவே முடியாது அவனால் ஈவன் அப்பாவை கொன்னவனே இப்போ அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவனும் ஒரு அப்பா தானே அதனால் அப்பாவை கொல்லணுமே அப்படிங்கிற சென்ஸ் அவனை உள்ளத்துக்குள்ளே ஓடி அவனையும் கொல்ல முடியாது அவனால் அவனை தடுமாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது ஒரு காரணம் ஸோ அப்பா அப்படின்னா அப்பா எப்படி கொள்ளுறது தப்பான அப்பா கொள்ளலை வேண்டியதுன்னே இருந்தாலும் அவன் அப்பா நம்ம அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவன் அப்படிங்கிற சென்ஸ் அவனை உள்ளத்துக்குள்ளே போயிடுது ஸோ அப்பா அம்மா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகிடுச்சு இதாக சொல்லலாம் மரே ஃபீல் தட் ஷீ இஸ் த ரைட் கேரக்டர் ஃபார் அவர் மதர் எர்த் ஸோ மரே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு மதர் எர்த் இந்த பூமி தாய்க்கு இணையானவள் இந்த குயின் மதர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் இப்போ மதர் எர்த் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு நியூ ஸ்ப்ரிங் காட் ஒரு புதிய வசந்த காலம் வரும்போது மதர் எர்த்து வந்து புதிய இப்போ அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாமே போதும் ஆட்டம் வின்டர் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில் மறுபடியும் ஸ்ப்ரிங் வருது அப்போ மீண்டும் இந்த பூமி தாய் என்ன பண்ணிக்கிறாள் அந்த ஸ்ப்ரிங் காடை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் மீண்டும் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சவுடனே திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் அது மாதிரி இவளும் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் செத்து போயிட்டான் அதனாலே இவனை திருமணம் செய்து கொண்டு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் எப்படி மதர் எர்த்து வந்து வின்டர் போயிடுச்சு ஆட்டம் போயிடுச்சு சம்மர் போயிடுச்சு ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்துருச்சுல அப்போது மீண்டும் இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனை மதர் எர்த்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுல அது மாதிரி இந்த குயின் மதரும் அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் அது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நியாயம் வச்சுக்கிறான் அதனால் அது ஒரு பெரிய தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இது வந்து நாடகங்கள் பொயட்ரியை பொறுத்த வடையிறோம் இதற்கு மில்டன் எழுதுன லிசிடஸை ஒரு உதாரணமாக அதுலேயும் எப்படி ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதில் பார்த்திங்கன்னா சன்செட்டு வின்டர் இது எல்லாம் லிசிடஸ்னுடைய டெத்தை குறிக்கும் சன்செட் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது குளிர்காலம் ஆரம்பிக்கிறது இதெல்லாம் லிசிடஸ்னுடைய டெத்து 
அது மாதிரி சன்ரைஸ் சூரியன் உதிக்கிறது வசந்த காலம் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் ரிசரக்ஷன் மீண்டும் புத்துணர்வு பெறுவது மீண்டும் தோன்றுவது இதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன் லிசிடஸில் இதில் இந்த ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்னில் ஒரே ஒரு அப்ஜெக்ஷன் இருக்குது என்ன அப்ஜெக்ஷன்னா இது ஒரு இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளத்தான் உதவுமே ஒழிய ஆர்கிடைப்பல் பேட்டனை வைத்து கொண்டு ஒரு லிட்ரேச்சரை இவாலுவேட் பண்ண முடியாது மதிப்பீடு செய்ய முடியாது என்று ஒரு அப்ஜெக்ஷன் இதில் இருக்குது இந்த ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச்சை it it uses only to <coughs> write literature not to evaluate literature ilakiyathai eluvadarkum ilakiyathai purindukolla than idu udavum in the approach in the approach il payanpaduthi or ilakiyathai ningal evaluate panna mudiyadu adinu solrar appadi illa na idha enna solrana na idu or certain type of writing idu oru vagaiyana writing இந்த பேட்டனை பயன்படுத்தி எழுதப்படுகின்ற ஒரு வகையான ரைட்டிங் அப்படி தான் சொல்லலாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஏனியா திஸ் எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஆஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஆன்சியன் ரேஸ் ஆஃப் மேன் இந்த மனிதர்கள் எல்லோருமே பழைய மனிதனுடைய தொடர்ச்சி நீங்களும் அந்த ஆன்சியன் ரேஸ் ஆஃப் மேனுடைய தொடர்ச்சி அதனால தான் அவனுடைய புத்தி அவனுடைய தன்மை அப்படியே நமக்கு இருக்குது அப்ரோச் ஹேஸ் பீன் ஆஃப் இம்மன்ஸ் வேல்யூ இந்த இந்த ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச்சுங்கிறது ஒரு இம்மன்ஸ் வேல்யூ ஒரு மிக மதிப்புடையது ஏன்னா ஆன்த்ரப்பாலஜிக்கல் லிட்ரேச்சர் ரீ எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஆஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஆன்சியன் ரேஸ் ஆஃப் மேன் நாம் மனிதன் என்பவன் ஒரு ஆன்சியன் ரேஸ் ஆஃப் மேனுடைய ஒரு உறுப்பினர் ஒரு பழைய மனிதனுடைய தொடர்ச்சி ஒரு உறுப்பினர் அதனால் இந்த ஆன்த்ரப்பாலஜி ஆன்த்ரப்பாலஜினால் தொகுக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறில் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அறநூறில் எப்படி இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூறில் எப்படி இருந்துச்சு எண்ணூரில் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்குது இப்படி எல்லா லிட்ரேச்சரையும் தொகுக்கிறவன் தொகுத்து பார்த்தாக்க ஆயிரத்தி ஐநூறில் மனுஷன் எப்படி இருந்தான் அறநூறு எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தான் என்ன அவன் முடி கூட வச்சுருந்துருப்பான் குறைச்சி வச்சுருந்துருப்பான் அவன் பழக்க வழக்கங்கள் கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருந்திருக்குமே ஒழிய பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதனால் இதற்கு மிக சிறந்த மதிப்பு இருக்கிறது ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச் மிக உயர்ந்த ஒரு அப்ரோச் டு லிட்ரேச்சர் என்று இந்த எஸ்ஏல முடிக்கிறார்கள் தேங்க்யூ